അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കണ്ടത് അതായത് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്വയർ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസായി വരുന്ന റെസ്പോൺസാണ് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ രണ്ട് മെയിൻ കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റേതൊന്ന് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഫങ്ഷണലി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി തൈമസ് ആൻഡ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ബോൺ മാരോ അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവർ തൈമസിൽ ഇപ്പോൾ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തൈമസിൽ വരുന്നു ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബോൺ മാരോയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷമാണ് പിന്നെ അവർ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അവർ ആൻറ്റിജൻസുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So, cell mediated immunity is a type of immunity in which the cells directly act on the antigens to destroy them without the involvement of antibodies. We all have a common idea that if we have an antigen, we will produce an antibody in our body. What is the antigen? This is the most common idea that we have to say. That is humoral immunity. Now, we call it cell mediated. Then, we call it the same name. ആ സെല്ല് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉള്ള സെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അതാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിലേഡ് അലോജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ടിഷ്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും കാണിക്കും ആ റിജക്ഷൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കാരണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാക്സിമം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസസ് അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറസ് സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് T lymphocytes, macrophages and natural killer cells are involved in cell mediated immunity. Main item up every moon cells on a cell mediated immunity given it to help in other. Then T lymphocytes are of four types. T helper cells, T cytotoxic cells, T suppressor cells and T plasma cells. Being in a pattern on a type of cells on another. അപ്പോൾ ടീ ഹെൽപ്പർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സെൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ആ ഒരു ആൻറ്റിജൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സെൽസാണ് ടീ ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ടീ സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് റോളുള്ള സെല്ലുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു വന്നിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടീ സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ സൈറ്റോടോക്സിക് ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലിന് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് ടീ സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ് ടീ സപ്രസർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവായിട്ട് ഈ സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് ടീ സപ്രസർ സെൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി വരുന്നത് ടീ പ്ലാസ്മ സെൽസ് അതായത് മെമ്മറി സെൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും
ഈ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിജൻ ഉള്ള സെല്ലിനെയും അല്ലാത്ത നോർമൽ സെല്ലിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് എം എച്ച് സി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ആർ ബി സീസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെൽസിനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ട് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് എം എച്ച് സി വൺ എന്ന് പറയും എം എച്ച് സി ടു എന്നും പറയും എം എച്ച് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻറ്റിജൻസ് അതിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് എം എച്ച് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ബോഡി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബോഡീസ് ഓൺ സെൽസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ സെൽസ് അതാണ് എം എച്ച് സി വൺ അപ്പോൾ അത് ഈ സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസിനാണ് ആൻറ്റിജനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എം എച്ച് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് സൈറ്റോടോക്സിക് സോറി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടിയും ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എം എച്ച് സി വൺ ആൻഡ് എം എച്ച് സി ടു എം എച്ച് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റോടോക്സിക് സി ടി സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനും എം എച്ച് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടീനുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദി സെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ വന്നാലും അത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ക്യാൻസറസ് സെൽസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മാക്രോഫേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസ് എന്നും പറയും അതായത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സെൽസാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ ആ ആൻറ്റിജനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് അതിനെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തി അതിനെ പീസ് പീസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജനെ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആക്കിയ ശേഷം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാത്ത കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫെർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജനെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തി പീസ് പീസ് ആക്കിയ ശേഷം ഈ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസ് അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വേഗം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തും അതിനെയാണ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസ് എം എച്ച് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് ടു പ്രോട്ടീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിയുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും ഓക്കെ എം എച്ച് സി ടുവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷനും പിന്നെ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷനും കൊണ്ട് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു ഈ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആണ് പിന്നീട് എം എച്ച് സി വൺ പ്രോട്ടീൻസിനെ റിലീസ് 
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം ആ സെല്ലിന് ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും കുറേ ഹോൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ആ ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോറിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് റിലീസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ നിറച്ചും ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് മൊത്തം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സെൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇൻറ്റസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസിനകത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈറ്റോടോക്സിക് ടീ സെൽസ് ഇങ്ങനെ പെർഫോറൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസ് സൈറ്റോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനെയും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കെമിക്കൽസ് റിലീസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ മുകളിൽ ഫെർദർ ആക്ഷൻ നടത്തി അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോടോക്സിക് ടീ സെൽസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെർഫോറിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഹോൾ ഫോമിങ് പ്രോട്ടീൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിനൊക്കെ ഹോൾ ഇടില്ലേ പഞ്ചിട്ടിട്ട് ഹോൾ ഇടില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഈ ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോൾസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾസ് ഇടുമ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോരും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആ ആൻറ്റിജനെ ഫെർദർ ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റോടോക്സിക് ടീ സെൽസ് അതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസിനെയും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് സൈറ്റോടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അവിടെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സോ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആൻറ്റിജൻ ദാറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി ബോഡി ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദി മാക്രോ ഫേജസ് ഓർ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ആൻറ്റിജൻസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഓൺ ദീസ് സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റ് ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് ആൻഡ് ബൈൻസ് വിത്ത് ദെം helper t cells with the antigen activates the cytotoxic t cells that destroy the antigens by releasing cytotoxic chemicals suppressor t cells suppresses the activities of cytotoxic t cells thereby preventing it from destroying the body's own tissues appo suppressor t cells aanu ഈ സൈറ്റോടോക്സിക് ടീ സെൽസിനെ പോയിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അതായത് ഇനി ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ വേണ്ട ആ ആൻറ്റിജൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫെർദർ ആയിട്ട് പോവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്രസർ ടീ സെൽസ് ആണ് ആൻഡ് മെമ്മറി ടീ സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി ആൻറ്റിജൻ വെൻ ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് ദി ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അതേ ആൻറ്റിജൻ തമ്മ തന്നെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ മെമ്മറി ടീ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ടീ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ